Paano nga ba mag-change from decimal to percentage? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. Guys, welcome to my YouTube channel. This is Humor PH. And dito na naman ang pabibo ninyong guro na punong-puno ng humor and willing to give humor. Narito ako para tulungan ka. Natulungan ang sarili mong matutos sa pamamagitan ng math pinadali, math pinasaya, at math pinaexciting na mathematics lesson. Ngayon nga pag-uusapan natin yung uh, reverse naman yung lesson natin last time, which is percentage to decimal. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay decimal naman into percentage. And before we do that, huwag mo nang kakalimutan mag-subscribe and i-click ang notification bell para update ko sa mga latest videos natin dito sa Humor PH. And without further ado, tara na dito sa ating Humor Quento Run at pag-usapan na natin ang topic na to. Hi there everyone! Welcome sa ating lesson ngayong araw. So ngayon pag-uusapan natin yung kabaliktaran ng last lesson natin which is Uh, changing percentage to decimal, ngayon naman, changing tayo from decimal to percentage. Ayan. So, recall lang natin kung ano ibig sabihin ng percentage. That's per 100 or any number over 100. That's, kapag naka-percent, that's yung number, that's over 100. Just like this one. 10 over 100, 20% is 20 over 100, 30% is 30 over 100. Ayan. So, let's have first example. 0.34. Ano naman kaya ang percentage equivalent ng 0.34? Ayan. So, ganito lang po kasimple ang step na gagawin natin para makuha si percentage. Yes, 0.34, kakapihin lang natin. And, ang gagawin mo lang dyan, very simple, para makuha yung percent equivalent nito, just multiply that by 100%. Ganun lang po, lagi. Again, ganun lang po, Lagi. Times, kung ano yung given, ito times natin lagi sa 100%. So, 0.34 times 100%. So, since may percent dito, ibig sabihin, ang magiging sagot natin, may percent na din. Ayan. So, we have, we'll have 34%. Kapag multiply mo itong dalawa, 34 ang lalabas. And, let's establish the shortcut here. Bigay ko na yung shortcut. Ganto lang, once we are multiplying by 100, or any number, once you multiply that to 100, ang gagawin mo lang, mag-move ka lang ng dalawa, mula dun sa point, sa decimal point na meron siya, papunta naman sa right. Kung inyong matatandaan last time, ang ginagawa natin, dun sa percentage to decimal, we are moving 2 to, to the left. Ito naman the opposite. Since vice versa nga lang, opposite naman ang gagawin natin. Kung doon ay nag-move tayo ng dalawa, dalawa to the left, dito naman, dalawa to the right. Again, tatandaan, mula sa decimal, dalawa to the right. Tandaan nyo yun. So, kung ito ang decimal natin, move lang tayo ng dalawa. So, 1, 2. So, andito na ngayon ang decimal point. And that is just 34. 0.34 or 34 na lang. So, that's 34 percent. Ganun lang po ang shortcut natin. So, the answer here is definitely 34 percent. So, kung ano man yung given, mag-move ka lang ng dalawa, then lagyan mo ng percent sa dulo, tapos ang usapan. Let's have examples. Using the shortcut. Okay, shortcut. Let's have 1.5. So, ang gagawin lang natin dito para makuha yung sagot, move tayo ng dalawa, Dalawa to the right. Tandaan nyo. So, kapag na-move tayo ng dalawa to the right, since ito ang decimal, so move tayo. 1 and 2. So, anong ilalagay dun sa vacant? Same lang. Lalagyan mo ng 0. So, andito na ngayon ang decimal. So, kapag nasa dulo na ang decimal, kahit hindi mo na siya ilagay. Kahit huwag na maglagay ng 0.0 pa. Kasi di same lang naman yun ang 150. So, ibig sabihin, ang 1.5 is 150%. Next, let's have number 2. 1.15. So, ito yung decimal. Let's look for its percentage equivalent. Ayan. So, again, ang gagawin mo lang, mula dito sa decimal na meron siya, mag-move ka lang ng dalawa to the right. So, that's 1, 2. So, at dito na ngayon ang decimal. So, magiging whole number na siya. That's 
0.1%. Ayan. Isa pa? What about 0.115? Ano naman kaya ang equivalent niyan? So, ito yung decimal. So, move lang tayo ng dalawa to the right. Yan lang, same pattern. Move to a, two times kapunta sa right. So, andito na ngayon ang decimal. So, ibig sabihin, atong 0, okay nang tanggalin yan kasi 11 pa rin naman yun. So, that's 11.5%. Huwag kakalimutan yung percent. So, that's 11.5%. So, as simple as that. So, kapag nag-move tayo ng dalawa, yun, huwag nyong kakalimutan na may percent na siya sa dulo. Because we multiply that by 100%. So, that's it. That's how you do it kapag mag-convert tayo ng decimal to percentage. Mas simple siyang tignan. Ayan. So, Kung ready ka na sa humor drill natin, let's have it para ma-practice kayo sa pagkuha ng decimal into its percentage for. Alright, let's have our humor drill. Tatlo lang to. So, I'll give you time to answer this. Your timer starts now. Alright, time's up. So, let's start our bilang-bilang. Gawin na natin ito. Kunin natin yung percentage. Kayang-kaya nga siyang i-mental. So, kung nagawa mo itong mentally, congratulations. Pero kung hindi, kung gumamit ka ng paper and pencil, of course, congratulations pa rin. Because I know, nakuha mo ang tamang sagot for this humor drill. So, let's have number one. So, walang kahirap-hirap. Ang gagawin lang natin, mula sa decimal na meron siya, mag-move ka ng dalawa to the right. Tandaan, dalawa to the right. So, mula dito move tayo. 1, 2. So, andito na ngayon sa dulo ang decimal. So, that's 98 or 98%. Don't forget may percent sa dulo. 1. Number 2 is 1. So, nasa ng decimal ni 1? Ayun. O, baka yung iba kinabahan. So, ganito lang. Di ba kapag whole number, ang tandaan na laging decimal niya ay nasa dulo. Andito lagi. Andito lagi sa right niya sa pinakadulo niya. So, ibig sabihin mula dito, mag-move ka ng dalawa. So, same lang naman. Wala kang babaguhin sa pattern natin. So, move ka ng dalawa. 1, 2. So, andito na ngayon ang magiging decimal. So, anong gagawin natin dito sa dalawang blanko? Alright. Lagay ka ng dalawang zero. Ayan. So, 100 tas may point. Kahit wala na yung point na yan, lagyan mo lang ng percent. So, ang 1 is definitely 100%. Yan. So, number 3. Ito naman. O, oh, kitang-kita si decimal. Mag-move ka lang ng dalawa. Tada. Right. So, 1, 2. So, andito na ngayon ang point. So, that is tatlong 0. Pwede ng isa na lang ang nasa unahan niya. So, 0.5%. So, this is equal to 0. 5%. So, baka may sumagot ng 0, 0, 0 0.5%. Although, the same lang yon Pero, kapag ganun, kapag mga 0 na naman yung nasa unahan, tanggalin mo na. So, that's 0.5% na. Ayan. So, congratulations. I know that you did well to this humor drill. And I want to see you in our next video lesson. Bye-bye! Thank you so much for watching guys. I hope you enjoyed and learned something today. And kung natuto ka at nag-enjoy ka, please wag mo tong kakalimutan na i-share sa iyong mga friends and sa parents na nangangailangan ng gatong mga lessons na ituturo nila sa kanila mga anak. And don't forget to subscribe bago ka mag-end ng video na to. Yeah. And don't also forget that you deserve more, you can learn more, and you can be more. Hashtag YouMoreTH. Bye-bye. I wanna see you in our next video.